ਬਾਪਾ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚ ਜੋ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬਿਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬੋਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਮਰਕ ਬਿਟੇ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਮਿਲੂਗਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੁਟੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਕਰ ਚੰਗੇ ਮਾਬਾਜੀ ਆਪਣਾ ਪੀ ਪਿਆਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਅਮਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੋਟ ਰਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮ ਵੀ ਹੀਅਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਪਰ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਈਟ ਫੀਲ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਰਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਬਹਿਨ ਜੀ ਜਦ ਹਮੇ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲਾ ਥਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਤਾਈ ਗਈ ਥੀ ਹਮੇ ਦੇਖੋ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਸੁਰਤ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਮੇ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਗਾ ਹਲਕਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹਮੇ ਉਹ ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭੀ ਕੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਨੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਗਰ ਆਪ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇ ਮਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਪੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਅਗਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਸੇ ਵੀ ਹਮਾਰੀ ਸੁਰਤ ਆਗੇ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਰਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਐਕਸਾਈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਓਰਲੀ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟੋ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੈ 6 ਮਿੰਟ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਧੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਮਨ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਊਗਾ ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋੜ ਕਾ ਦੀਏ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਉਂਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ
So that identity which we see as a person, as a human being is finished. Then only the positive and the negativity is left. Now if the soul has no attachments, it will work itself away and go back to the divine. If it has attachments, then it will have to come back into another body. But once it merges into the ocean, then it becomes the ocean. And where's the question of identity? Okay. Hey, Babaji, how does one control the mind, the passions of the mind? I find it very difficult to do any meditation at all. And I need your help, Babaji. But the mind is a creature of habit. Whatever habits we've created, that's how the mind is going to function. Okay? Now, we think that we can control it by suppressing it or by forcing it. It will react. Because that's not the way it works. Mind has reached this stage through the influences and the experience that we've gone through. Positive, negative, whatever. It has brought us to a certain stage. At this stage, now we realize Maybe we have a better understanding of what is good for us and what is bad for us. So we have to work. We have to wean the mind away, not suppress it. And that's why Hazur used to explain to us, he used to give a beautiful example that if you have certain coins in your hand and somebody says, give them to me, you'll say, why should I give them? But in return, if he puts some jewels in front of you, your hand will automatically open because you're getting something of a higher value. So similarly, we have to take a systematic approach. If we slowly, slowly try and attach the mind to something better than what it is used to, if we take it within and attach it to that Shabad within, the sweetness of that will take it away from any pleasure of the world. Nodar Thake there are nine apertures in the body through which our attention spreads out into the creation. So Guru Sahib says, Naudar thake tavat rahaye dasme nijgar vasa pai. Othe anhad shabad vajay din rati gur matti shabad chuna vadiya. So when you collect your attention, the process of meditation is to collect this attention from these nine apertures. Dasme nijgar vasa pai. Here. And he says, Othe, it's there that you will hear this divine melody, Anhad, which is there night and day, 365 days of the year. That endless melody. And once you get attached to that, your mind is not going to hanker after anything in this creation. So we have to take a positive approach. We start with a negative approach, you know, once... I've come into Sasang, I've read a few sort of scriptures or something. Don't do this, don't do this, don't do this. Then the mind reacts. You tell a child, you know, I mean, child has a lot of energy. So he's constantly on the move doing something or the other. And the mother keeps on telling him, don't do this, don't touch this, don't do this. So in frustration, he's going to say, what shall I do? But if in the morning you send him off to school, he comes and plays around for some time, he picks up some hobby, does his homework. By night time when he hits the bed, in two seconds he goes to sleep. You've channelized his energies. So we need to channelize the mind. Hazur used to say that if you can control the mind, you can't have a better friend. But if the mind is out of control, you can't have a worst enemy. Thank you. Mother Swami Babaji, how does one remain positive and keep faith when it's lost? My mum told me life is beautiful with or without children. What are your thoughts on this? If biologically, if this is not possible, what are your thoughts on adoption and fostering? Peter, our mind, you know, we programmed it. Need and desire are very two different things. Today we are functioning with the programming that we've created. You know, what the world says, what we read, what we see, what we experience, that has created a programming in our mind. And we think if we follow that, that is what, how we're going to get happiness. Now the first and foremost thing is that we have to 
cleanse this mind of all this programming. We have to take life on for what it is. Now, there are certain things in life as human beings or as children or as friends we can do and certain things we can't do. Now, if I'm going to burden myself with all the responsibility and I'm not able to fulfill it, what have I done? I'm just going to create more negativity within myself. Hazur used to give the example of the weather. It's going to be hot, it's going to be cold. You don't like the heat, can you change the weather? You don't like the winter, can you change the weather? So the hot and cold is going to be there. You can't change your circumstances, you can't change the people around you, you can't change your destiny. But you have to strengthen yourself to be able to face it. So he used to say, if you wear strong shoes, there will be ups and downs in life. You cannot remove the thorns from life. But if you wear strong shoes, you can go through life without them pinching you. We can't change others, but we can strengthen ourselves. So if I strengthen myself, I will be able to go through all the ups and downs. Don't let any thought or any desire become obsessive in you. It's not worth it. Well, if you feel the need to have a child, you're most welcome to adopt. There's absolutely no harm in that. But don't become obsessed with it. Don't make it, you know, the end all of everything, what is going to happen. Radha Swami Baba Ji. Baba Ji, under tarfte hai ghi par pangan simra ni hunda. But if it's a tarf kadi hoi. No, tarf ta taanu bhi pata Baba Ji hai ghi. No, but it's a hoi gal hoi ke mein maa baap nu piyar baut karda hai ga par kena ni maanda. बाबा जी तुम ना सत्संग सत्संग क्वेश्चन आंसर च कहते किसी ने पूछा तुम कि मैं बिजनेस कर दा तो उसे प्रॉफिट नहीं हूँ तुम्हें भी कहा कि मैं एक बिजनेस शुरू किया है नामदान देन का तो मैं भी प्रॉफिट नहीं हूँ तो बाबा जी तुम बॉस हो डायरैक्टर हो जो थोड़ा जहा चेंज कर दो जिदा असं दस क मिनट तो सारे बहते ही है तो तुम इतने आ जाया करो फिर अं घंटे अद्धे घंटे बैठे रहना बेटा जिंदगी चुकी किसी के घर जाओगे जिथे थोड़ी कदर ना हो बाबा जी कदर ता एवं कदर हैगी है जो कदर होंगी तो अपनी लोड न बैठते बेटा नहीं बाबा जी बहता पर बहुत लंबा लंबा नहीं बैठा जाता दस दस मिनट बैठ के पंद्रह मिनट मैं कहना कोई नौकरी कर दिया वो कवे जी मैं दस मिनट आके हाजरी ला जूंगा मैं तनखाह दे दया करो देगा कोई बच्चा कवे जी मैं दस मिनट स्कूल जाऊंगा पढ़ाई होगी पूरी बहुत सारा कुछ कर दे पर जो कि बैठी है एक बार तो दिखाओ फिर देखिए कि पहला कदर त करो नहीं नहीं कहती नहीं कदर तो है बाबा जी कदी कदर अज बैठ दे नहीं गए मैं बेनती की ना माँ बाप नोज कहो जी बापू बाप प्यार बहुत कर दें बापू कह बेटा आ कर ला नहीं ये नहीं मैं कर सकता तो कहता प्यार है थोड़ा बेटा प्यार बड़िया कुर्बानियां देंगे है लोग असी थोड़ा जहा वक्त ही नहीं कट सकते बह के मालिक को याद करने वास्ते शुक्र करने वास्ते लाना तो साढ़े प्यार के उत्ते बेटा कहता प्यार हो बच्चा बीमार हो जाए माँ की नींद आराम हो जाती है चौबी घंटे सिर के उ बैठी होंगी है बैठी होंगी है कि नहीं होंगी है बेटा हरेक चीज़ का दायरा है आप कि मैं सोच लिया कि बई आप चुटकिया मारते हुए दो तीन मिनटा च अपना काम पूरा कर लेंगे बेटा जो करूगा उ पाऊगा ना बेटा ये तो करना पा आप बाबा जी एक चीज मैं पूछना चाहती भी प्रेम सतगुरु कर दीव न जीव सतगुरु बेटा जिन्ना चेर आप कहने जिसम के दायरे में है आप सोचते हैं कि साढ़े वस में है कि आप करना है जो आप जिसम के दायरे तो अगे जावे रूहानियत के दायरे जावे तो सू एहसास होगा कि इंसान के वस में कुछ नहीं गा मगर इस वक्त असी सोचते हैं इस करके 
ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਹੈ ਮੈਂ ਰਹੂਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਾਇਰਾ ਖੋਲਾਂਗੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗੋਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਤਾ ਸਫਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀ ਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹਾਂਜੀ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਠੀਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ success in life is how well you solve your problems oh thank you thank you thank you babaji babaji thank you for this opportunity actually i'm too scared to ask question but my son put his name put my name up so i'm going to ask the questions that he had he wanted to know can he meditate in the sun that was one and the second question he had was uh what is the difference between depression loneliness and bere beta you can meditate anywhere for all i care you can meditate in the toilet you can meditate <laughs> in the bedroom you can meditate in the dining room wherever as long mm-hmm. as you are focused anything that takes your focus away you would like to avoid no sanji so if it's too sunny at some stage <laughs> you're going to start feeling hot aren't we and so you keep that balance but as far as i'm concerned you can meditate anywhere and where uh, depression loneliness and where is concerned better uh where is journey unless you don't feel the need for something na you'll never make an effort you feel the need to be clean you go and have a bath you feel the need to sustain your body you eat food the day when we start feeling the need for the divine that is the time that vire that yearning will start within us today most of us we don't give it importance because we think that we have to take responsibility i have to do this i have to do this but there will come a time when you understand i can't do anything so if i if i am under his shelter he will do everything for me but i am not able to let go that's why i have to do it so how do you let go just like that <laughs> yeah it's as easy as that you know we are holding on to it beta it was a uh, great master used to give the example of the gentleman sitting in the train with a suitcase on his head so some everybody told him listen put the suitcase down the suitcase will go with you he said no it's my suitcase no <laughs> we are holding on to all these things but can you let go can we let go is it easy as that that is the process what is meditation surrender letting go if i hold on to i am holding on to pain i am holding on to negativity but can we really meditate because isn't it he who does the meditation have we come to that level where we he, we think that he is doing everything no we are trying obviously we haven't come to that so then, level so then then you have to put that step forward as long as that i is there then i have to do it do you ever say that i am sitting on my bed if the lord wants me to be clean he'll come and give me a bath or if he wants me to be fed he'll come and put food in my mouth you see all these are logical answers no it's not logical the day no. you have that faith it will happen but how do you get that faith by your meditation yeah this is how does a how does a child get learning through education but is meditation in your hand is it not in the hand of the well, is sit, it not the gift of the divine no to sit is in your hands no sit sit is so, what, what do you mean the gift you mean he's just initiated you for the heck of it 
No, I don't mean that. So if he's initiated you, he's taken your responsibility. He's put his faith in you. And he sees that capability that you can do it. Now if you insist on not doing it, then it's your problem. Sometimes one is helpless to do it and sometimes one is helpless not to do it. Koi eh ho ji gaal nahi, I am helpless to do it. Papa ji, we really, really love you. We really, really... No, no, eh koi love nahi gaal. I know. You're I not... don't accept this love. Love what, means... What, what can you give then? You know, like this is sometimes all that they can give, all that we can give. Oh. Sometimes, you know... Oh, you give me meditation? I'm willing yeah. to accept that. You okay. can't give me what I'm not willing to accept. That's the problem with all of us, na? Somebody's getting married. Everybody ends up with the same present. You give that person what he wants. No, I know. I... So if you want to give me something, you ask me, what do I want? I want a meditation. I'm willing to accept that. Anything else, I don't settle for second best. Babaji, thank you so much for coming to visit us. After so long... Um, I, I'm really looking forward to doing some savor at, at Haynes Park. So I, I, I rely on it and I haven't been able to do it for 18 months or a year anyway. You see, maybe, yeah. I mean, we were taking everything for granted. So the Lord is showing us. You don't take anything for granted. Whatever you have, learn to cherish it. Learn to enjoy it. I think we've taken everything for granted. Um... Just please give me strength to carry out your your wishes because I'm uh, struggling with a lot of physical problems, mental problems. Um, you see, brother, from our point of view, yes, uh, we feel the need to ask. But I'll just say one thing that we don't need to say anything. You know, we just need to reflect it in our actions. He's all mine. He knows in what our situation is, what we need, what we don't need. He knows. He doesn't forget. He doesn't make mistakes. But yes, like a little child, he keeps on asking his father for something. Because he doesn't have that capacity to understand that his father already knows what's good for him. But because he is little, he feels the need to ask. It gives him some satisfaction that he's put his wish forward. But his father knows. So if we reflect it in our actions, we have a higher chance of being able to appreciate his grace rather than just keeping it within the words. Babaji, please help me. Whatever you do, reflect it in your actions. You know, if... My, if I'm feeling hungry, my steps are taking me to the foods, I'll definitely satisfy my hunger. But if I say hunger, 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 it's not going to help. So all of us, we should reflect it in our actions. And if you reflect it in your actions, you can rest assured his helping hand will be there. Thank you, Prabhupada. Rath Swami. <laughs>